പക്ഷേ വിജിമോൾ താങ്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പാർട്ടി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം എന്താണ് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഹാഷിമാണ് പറയുന്നത് അല്ല പാർട്ടി ജയേഷ് ചെഞ്ചുറാണി മന്ത്രിയാണ് ചീഞ്ഞ് വളവായതാണ് എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് പാർട്ടി മാറുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളും അടി കൊടുക്കും വേണ്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കും എന്തായിരുന്നു വെള്ളപ്പുറ ആ സമയത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് കാണും എല്ലാ വേസ്റ്റും നമ്മൾ വാരി നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോകും സ്വന്തം കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് എവിടെയും എത്താതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടന്നിട്ട് ആരുമാകണ്ട എനിക്ക് നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാദമാണ് ജനകീയ കോടതിയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ജനകീയ കോടതി പ്രസിഡന്റ് ബൈ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ജനകീയ കോടതിയിൽ ഇന്നത്തെ ന്യായാധിപൻ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി വി വേണുഗോപാൽ വെൽക്കം സാർ ജനകീയ കോടതിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി പിരിമേട് മുൻ എം എൽ എ ഹൈ റേഞ്ചിലെ സി പി ഐയുടെ തലപ്പക്കം ശ്രീമതി ഇ എസ് ബിജിമോൾ വെൽക്കം ശ്രീമതി ഇ എസ് ബിജിമോൾ എസ് സി ഓണർ പിരിമേണ്ട ദീർഘകാല എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ കെ എസ് ബിജിമോൾ എപ്പോഴും വാർത്താമുഖമാണ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കണം താങ്ക് യു സാർ ശ്രീമതി എസ് ബിജിമോൾ താങ്കളുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് അമ്മ ഏലപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ എന്നെയും ചേച്ചിയെയും അനാഥമുന്ദിരത്തിലാക്കി അനിയത്തി അമ്മയുടെ കൂടെ എന്നെക്കാളേറെ ചേച്ചിയാണ് അത് ബാധിച്ചത് തിരിച്ചറിവുള്ള പ്രായമായതുകൊണ്ട് അനാഥത്വത്തിൻ്റെ ദുഃഖം ശരിക്കും അവളെ ഉലച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്തവരായ പോലെ അവൾ എന്നോട് ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കും നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട ലേഡി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായില്ല രണ്ടു വർഷം അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു അമ്മ നാട്ടിൽ പശു വളർത്തലും ആട് വളർത്തലും തയ്യലും അങ്ങനെ പല ജോലികൾ ചെയ്തു ഒടുവിൽ അമ്മയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ സ്വീപ്പർ ജോലി കിട്ടി ഞാനും ചേച്ചിയും തിരികെ നാട്ടിലെത്തി എന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയ പോരാട്ടം അമ്മയുടേതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അപ്പോൾ ബാല്യം മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇ എസ് ബിജിമോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചോടി ഇഞ്ച് പോരാടി തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയുടെ കയറ്റിറക്കങ്ങളിൽ ബിജിമോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള വഴികൾ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തയാണ് എന്ന് പറയുമോ തൃപ്തയാണ് 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 ദോഷേകതൃക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് താങ്കൾ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതോടുകൂടി താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്ന എന്ന പ്രതികരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ് ശ്രീമതി എസ് ബിജിമോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിന് പോയ ആളല്ലോ പാർട്ടിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ആ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ദേശീയ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ സൗ പന്നീൻ രവീന്ദ്രനാണ് ഞാൻ ആ നിലപാടിൽ ആ നിർദ്ദേശത്തോടൊപ്പം ഞാൻ നിന്നു എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ ഞാനൊരു മത്സര രംഗത്തും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം മത്സരിച്ചു തോറ്റു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു കാലത്ത് പീരിമേടിന്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ ഇ എസ് ബിജിമോളെ വിശേഷിപ്പിച്ച് എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പവർ ഇപ്പോഴും അതേ ആർജവത്തിൽ ഊർജത്തിലുണ്ടോ ശ്രീ ബി ബിജിമോൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലേ പവറുണ്ട് പിന്നെ ആ മത്സരത്തിലേക്ക് പോയതൊരു തെറ്റായ തീരുമാനമായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു മത്സരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാന നേതൃത്വ തീരുമാനം തന്നെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഓട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള തീരുമാനം അതൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഓട്ടിലേക്ക് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സമ്മേളനങ്ങളാണ് സമ്മേളനത്തിന് അതിന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അമ്പത് പേറാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾ സെലിം കുമാർ കിട്ടുകയാണ് താങ്കൾ കിട്ടുന്ന ഏഴ് 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 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ പോട്ടെ എത്ര ആയാലും ഒരു ഫൈറ്റാണ് ആ ഫൈറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത് ശതമാനം പോട്ടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പ
അല്ല അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ കാണും ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനതിനെ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി വരിക ഇ എസ് ബിജിമോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി വരിക എന്ന യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ലക്ഷ്മി അതിനകത്ത് അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചർച്ചയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോകാൻ കഴിയില്ല അത് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ശ്രീമതി ഇ എസ് ബിജിമോൾ അന്ന് താങ്കൾ താങ്കൾ മത്സരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ താങ്കൾ പരാജയപ്പെടും അതിനുശേഷം താങ്കൾ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കൊക്കൂണിൽ തൊട്ടതേ എനിക്ക് നേരെ ഡീഗ്രേഡിങ്ങും മോറൽ അറ്റാക്കിങ്ങും വിവരണാതീതമാണ് ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ അത്തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ ഡീഗ്രേഡിങ്ങിനും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുടെ സറ്റേറിൽ പൊതിഞ്ഞ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ ഇരയായിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിജീവിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇനി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ വനിതാ സെക്രട്ടറി പദവിയിലേക്ക് എന്നെ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ജെൻഡർ പരിഗണന എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ എന്നെ അപമാനിക്കുവാൻ എൻ്റെ സ്ത്രീ പദവിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആദർശ രാഷ്ട്രീയ വക്താക്കളുടെ നെറുകേട് ഒരു ട്രോമയായി എന്നെ വേട്ടയാടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് താങ്കൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിക്കുന്നുണ്ട് വേട്ടയാടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ലക്ഷ്മി അത് തന്നെ അറിയുമോ അപ്പം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്ത് നമുക്കൊരു മുറിവ് പറ്റി നോർമലി പ്രകൃതി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആ മുറിവ് കൂടുക അല്ലെ ഉണങ്ങുക ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ അതൊരു പാട് പോലും ശേഷിക്കാതെ മാഞ്ഞു പോകും ചില ആളുകളുടെ അദ്ദേഹത്ത് അതൊരു പാടായി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കായ്ക്കുക എന്ന് പറയും എൻ്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ കായ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതമില്ല അത് മാഞ്ഞു പോയ ഒരു മുറിവാണ് ഇനി നമ്മളത് കുത്തി നോവിക്കേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക താങ്കൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്ന് കൂടി അർത്ഥം അതിലുണ്ട് താങ്കൾ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയോ എനിക്ക് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വേണം എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്തതും ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ലോ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പം അതൊരു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷെ താങ്കൾ ആ ആ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി സ്പെസിഫിക്കായി താങ്കളുടെ പാർട്ടി ഒരു പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത പാർട്ടിയാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് അതിലിപ്പോഴും പശ്ചാത്താപമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത പാർട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പുരുഷന്മാരുടെ ജനറൽ സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഒഴികെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ജനറൽ സീറ്റിൽ നിന്നാണ് അസംബ്ലിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്നത് ജനറൽ സീറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് സി പി എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏത് ഘടകങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും പുരുഷന്മാരാണ് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് അല്ല ബിജിമോൾ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് അത് പറയുന്നില്ല ബിജിമോൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാനടയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാഞ്ഞിട്ടാണ് കൊക്കൂൺ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കൊക്കൂൺ എന്ന പ്രയോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ശേഷമല്ലേ അത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കൊക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രയോഗം കാലാകാലങ്ങളായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വർഷമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട് ഈ മുപ്പത് വർഷക്കാലവും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് മന്ത്രിയാണ് മന്ത്രിയാണ് അപ്പൊ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കൊക്കൂൺ ആണെങ്കിൽ മന്ത്രിയാകാൻ കഴിയും ഒന്നിന് വളവാകൂ ഹാഷി തീഞ്ഞു വളവായതാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്ന് ചീഞ്ഞ ഒന്നിന് വളവാകൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിജിമോളുടെ ആ സമയത്തെ ഫൈറ്റ് ചിഞ്ചുറാണിയുടെ മന്ത്രി മന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചിഞ്ചുറാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെക്കാൾ എത്രയോ സീനിയർ കോമ്രേഡ് ആണ് എ എസ് എഫ് മുതൽ ബാലവേദി മുതൽ തന്നെ സി പി ഐയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് പാരമ്പര്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെ
നമ്മളായി ഉണ്ടാക്കിയ ലാൻഡ്മാർക്കുകൾക്കപ്പുറം നമുക്ക് മുന്നേ നടന്നു പോയവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാൻഡ്മാർക്ക് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇല്ല ആ ലാൻഡ്മാർക്കിൽ എന്ത് കുറവാണ് പാർട്ടി കണ്ടത് താങ്കളെ മന്ത്രിയാക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം ആ ലാൻഡ്മാർക്കിൽ എന്ത് കുറവാണുണ്ടായത് താങ്കൾ ആദ്യ ആദ്യ ടൈം എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിജയമായിരുന്നു രണ്ടാം ടൈം എം എൽ എ വിജയമായിരുന്നു മൂന്നാം ടൈം വിജയമായിരുന്നു ഒരു ജനപ്രതി എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കളെ പറ്റി രാഷ്ട്രീയ തിരാളികൾ മാത്രമേ കുറ്റം പറയൂ അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മന്ത്രിയാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ആത്മത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ ഏ പി ചി ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മന്ത്രിയാകുകയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നുമില്ല ഇന്നുമില്ല പക്ഷെ അന്ന് താങ്കൾ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുന്ന പ്രയോഗം നടത്തി ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ വൈയക്തിക അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും താങ്കൾ തുറന്നു വെച്ച ചർച്ച ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയാണ് പക്ഷേ അതിനെ പാർട്ടി കണ്ടത് അത് പാർട്ടിക്കെതിരെ ആയി വിമർശനം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കെ കെ ശിവരാമന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഒന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കാം കാര്യങ്ങളെ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞതാണത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം വിജയം കൊടുത്ത് ഈ പാർട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ പരിധിയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തല്ലേ പുരുഷനാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലല്ലോ അപ്പൊ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനൊരു വിമർശനം അത് ദൗർഭാഗ്യകരമായി പോയി ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് തുടർച്ചയിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഏത് പുന്നുതമ്പുരാനാണെങ്കിലും അവരോട് എനിക്ക് ആനക്കാട്ടിൽ ഈപ്പച്ചൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇറവറൻസ് ആണ് സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് പറയുവാൻ ഇത്തിരി ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആകും തിരുമേനിമാരെ കാരണം ഇത് ജനുസ് വേറെയാണ് ആ തിരുമേനിമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കെ കെ ശിവരാമൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആകാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളല്ല ആ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയതിനെ സംബന്ധിച്ചുമല്ല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ അതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളെ ഡിമോറലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ പരാതി അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പരാതി ഡിമോറലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതാരായാലും ഇനിയും പറയും ഡിമോറലൈസ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം താങ്കളെ വ്യക്തിപരമായ അറ്റാക്കിങ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി ആ ഉണ്ടായി അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായോ പാർട്ടി പാർട്ടിയിലെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ അവർക്കെതിരെ പരാതികൾ നൽകിയിരുന്നോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നൽകിയില്ല പരാതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാനും പറഞ്ഞു അല്ല പാർട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പാർട്ടിയോടും പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ ഏത് വേദിയിലാണെങ്കിലും എനിക്കിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നാൽ അതിപ്പോൾ ഹാഷ്യം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും ഡീമോറലൈസിംഗ് എന്ന വാക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ആഴമുണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പാർട്ടി മാധ്യമങ്ങളുടെ സറ്റയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അല്ല മീഡിയയുടെ സറ്റയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് താങ്കൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറയുന്നതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ താങ്കൾ പറയുന്ന ആ ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടന്റിന്റെ കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ദുരനുഭവം തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തുടർന്നുണ്ടായ തോൽവി അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡന്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിട്ട് പറയരുത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്നെ പരിഗണിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ പാർട്ടി എനിക്ക് ഇപ്പൊ പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ എന്നേക്കാൾ അത്രയോ കരുത്തരും പ്രഗത്ഭരും സമർത്ഥരുമായ സ്ത്രീകൾ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ എന്നെ പരിഗണിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളല്ല അത് ആ ഒരു ജില്ലയെ കണക്ട് ചെയ്തു മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് താങ്കൾക്ക് എത്രത്തോളം പറയാൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് സി പി ഐയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ വലിയ വിഭാഗീയതയുടെ സമയമായിരുന്നു ജില്ലകൾ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു ആ പക്ഷത്തിന്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം മിഷനിൽ പെട്ട കാര്യം മാത്രമായിരുന്നു ബിജിമേള അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കുക ബിജിമോളെ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ ബിജിമോളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാകണോ കാര്യം ഒ
ഈ അടുത്ത കാലം വരെ തുടരുന്നുമുണ്ട് ഒരൊറ്റ പാർട്ടിയിൽ അത്രയും അവസരം കിട്ടിയ മറ്റ് സ്ത്രീകളുണ്ടാകുമോ ശ്രീമതി ബിജുമോൾ അപ്പോൾ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അതിലുണ്ടോ ഇതെല്ലാം തന്നെ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിനെ അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ജെൻഡർ പരിഗണന ബിജുമോൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ ജെൻഡറിൽ ജെൻ ആ ഒരു ജെൻഡർ ഇത് വെച്ച് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആകാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിച്ചതല്ല എൻ്റെ ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ആ മത്സരത്തെയും അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെയും ഞാൻ ആരോഗ്യകരമായി കാണുന്നു ആരോഗ്യകരമായി കാണുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ആ ഒരു താഴെത്തട്ടിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അനാരോഗ്യകരമാണ് അത് ആ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു ലൈഫ് ഇല്ല ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് ജില്ലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് എനിക്ക് എത്രയോ വലിയ പരിഗണനയാണ് അവർ തന്നത് ഇപ്പം കെ കെ എസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ കെ 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 ശിവരാമൻ സാഹാവ് നല്ലവണ്ണം ഞങ്ങൾ കെ കെ എസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കെ കെ എസ് പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ വലിയ പരിഗണനയാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പാർട്ടി തന്നത് കെ കെ എസിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഇപ്പോഴത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സലിംകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഒന്നുമല്ല പരാതി കെ കെ എസ് ഒക്കെ എന്നെ പറയുക നമ്മളെ കൈവള്ളെ കൊണ്ടുനടന്ന ആളുകളാണ് അത്രയും പരിഗണന തന്ന ആളുകളാണ് നിരവധി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് ധൈര്യം തന്ന ആൾ ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ എലക്ഷന്റെ സമയത്ത് കൗണ്ടിങ് നടക്കുമ്പം കെ കെ ശിവരാമൻ ബോധം കെട്ട് വീഴുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട എന്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയെ പിടിച്ചു നിന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ മൂന്നാം ടേമിൽ താങ്കളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിന് പോലും ശിവരാമൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതിനെ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലൊന്നും കാണണ്ട പറഞ്ഞത് കെ കെ ശിവരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹാവിന്റെ ഒരു പിന്തുണ എല്ലാ കാലഘട്ടം ഗുരുസ്ഥാനി ായ ഒരു സഹാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിലും ആ സഹാവിന് നേരെ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാറില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആദ്യ പ്രതികരണം കെ കെ ശിവരാമന്റേതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്നോട് ഏറ്റവും അടുപ്പം ബന്ധവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് കെ കെ എസ് സ്വാഭാവികമായി കെ കെ എസിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ മറുപ്രതികരണത്തിന് നമ്മൾ പോകുകയല്ലോ സി പി എമ്മിൽ ഏത് ചേരിയിലാണ് കാനം ചേരിയിലാണ് ഇസ്മേൽ ചേരിയാണ് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സി പി ഐ ചേരിയിലാണ് ഒറ്റ ചേരിയേ ഉള്ളൂ കാനം ചേരി ഇസ്മേൽ ചേരി ഇല്ല അങ്ങനെ ചേരിയൊന്നും പാർട്ടിക്ക് അകത്തില്ല ഒറ്റച്ചേരിയുള്ളൂ അത് സി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാർട്ടിയുടെ ചേരി മാത്രം ഇ എസ് ബിജുമോൾ താങ്കൾ എത്രത്തോളം താങ്കൾ പാർട്ടിയിൽ ജൂനിയർ ആണ് എന്ന് വിനയം പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിൽ സി പി ഐയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന മുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇ എസ് ബിജുമോൾ തന്നെയാണ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചട്ടക്കൂട് മാത്രമല്ല അതിലെ മനുഷ്യരാണ് അതിലെ മുഖങ്ങൾ കൂടിയാണ് താങ്കൾ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഇപ്പോഴില്ല ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഇപ്പോഴില്ല ഇ എസ് ബിജുമോളെ പോലെ തലമുതിർന്ന സി പി ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കൗൺസിൽ അല്ല അതായത് ജില്ലാ സമിതിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അത് വളർച്ചയാണോ തളർച്ചയാണോ ശ്രീമതി ബിജു പക്ഷേ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മുതിർന്ന നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറയാറായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ കുഴപ്പമാണ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുതിർന്ന നേതാവെന്നൊന്നും പറയരുത് എപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ ഇച്ചിരി ചെറുപ്പമായി ജൂനിയറായി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് പാർട്ടിക്കകത്ത് നിൽക്കാൻ നല്ലത് അതാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല താങ്കൾ ഒരു ഫേസായി കേരളത്തിലെമ്പാടും ഇ എസ് ബിജുമോൾ എന്നുള്ള സി പി ഐയുടെ മുഖമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മുഖമാണ് ആ മുഖം ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലാ സമിതിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആൾ മാത്രമാണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ വലിയ പുള്ളികളാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏ ജനങ്ങളല്ലേ പറയേണ്ടത് ആ മുഖം പോയാൽ അടുത്ത മുഖം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഒരു ബിജുമോളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മഹിളാ സംഘടനയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു ഒരു നേതൃ ഉന്നത നേതൃ പദവിയിലേക്ക് ബിജുമോൾ എത്താൻ ഇടയുണ്ടോ അങ്ങനെ കരുതാമോ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കരുതുകയോ ചെയ്യരുത് പാർട്ടിയുടെ പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബഹുജന സംഘടന എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കേരള മഹിളാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ നേതാവാണ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് ആ നിലയിൽ 
അത് റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡാണ് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ ഫാദർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയാകാത്തത് എന്ന് ബിജിമോൾ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ക്യാപ്ഷനായി വന്ന സാധനം അതാണ് താങ്കളുടെ വിശദീകരണം പാർട്ടി കേട്ടു ഇല്ലേ എന്നിട്ട് പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ അത് പാർട്ടിക്ക് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നടപടി ഉണ്ടായി നടപടി ഉണ്ടായി നടപടി ഉണ്ടായി അങ്ങനെയല്ല നടപടി ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടണമെന്നില്ല നടപടി ഉണ്ടായി ആ നടപടിയെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തായി വീണ്ടും താഴെ തട്ടിപ്പോയി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും തിരിച്ച് സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ വന്നു പാർട്ടിയാണിത് പാർട്ടിയുടെ ഹാർഡ് കോർ കേഡറായി എസ് ബിജിമോൾ പറയുന്ന നൂറ് ശതമാനം പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ബിജിമോൾ പാർട്ടി ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഇപ്പം മക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മകനും മകൾക്കും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകും അമ്മ എന്നാ ഈ പറയുന്നത് കാരണം അവർ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക മകനാണെങ്കിലും മകളാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും അച്ഛനാണ് അമ്മയാണെങ്കിലും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരവരുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ വിഷയങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പാർട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എന്റെ പാർട്ടി എന്റെ നിലവാരത്തിലേക്കല്ലോ നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്ന അവരുടെ അത്ര അനുഭവ അനുഭവ ജീവിത പരിചയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവരുടെ എന്താ പറയുക പല പല ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇടക്കാലയളവിൽ താങ്കളുടെ ഒരു നിശബ്ദതയിൽ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു താങ്കൾ പാർട്ടി മാറുന്നു അതൊക്കെ സ്വപ്നേ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സുജിമോൾ പാർട്ടി മാറാൻ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓഫർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഇനിയും വരുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് പാർട്ടി മാറുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളും അടി കൊടുക്കുമോ വേണ്ടി വന്നാൽ കൊടുക്കും ചോദ്യം ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് മറുപടി പറയും അതല്ല മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആണെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ അല്ല സുമിത് ബിജുമോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഓഫർ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അല്ല ആർക്ക് ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ചേരുന്നു എന്ന് ധൈര്യം ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു നേതാവും ചോദിച്ചാലും ഇ എസ് ബിജിമോൾ ചോദിക്കുകയല്ലോ ചോദിക്കല ഇതെന്താണ് ഹാഷിം നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കിടന്ന് പിന്നെ ഉരു ഉരുണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ആർക്കും ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വം അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉയർത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി എന്ത് ഇഷ്യൂ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ മറന്നൊരു കളിയില്ല വിട്ടിട്ടോ നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ സഖാക്കളെ വിട്ടിട്ടോ നേതാക്കന്മാരെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഭ്യാസത്തിനും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സി പി എം മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ നിലപാട് എന്താണ് നല്ല മന്ത്രിമാരാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെ ഓരോ ആളുകൾ ഇപ്പം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് അവർ കഴിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോന്നുമില്ല സോ ഡി എസ് ബിജിമോൾ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നു നിയമസഭയിലെ ആ കയ്യാങ്കളി സംഭവത്തുകൾ പറഞ്ഞു വന്നു ഉറപ്പായും ഇ എസ് ബിജിമോൾ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏട് തന്നെയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ആ ആ പോരാട്ടം അല്ലെ ആ ദൃശ്യം ബിജിമോൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കേരളം മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണിക്കേണ്ട ആ ദൃശ്യവും അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരേണ്ട നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളിയിലെ ആ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മീഡിയാസിൻ്റെ സെറ്റയർ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതിൽ മീഡിയാസിൻ്റെ സെറ്റയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വിഷ്വൽ
നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് തന്നെ പേഴ്സണലി കണ്ട് വളരെ ക്ഷമാവണം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല ആ കേസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു മോശം അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ കുടുംബം ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കില്ലേ കുടുംബം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ഇല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നിയമസഭയുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു അജിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു വിഷു ഒരു വിഷ്വൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അബു പറഞ്ഞാൽ അത് ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം ഭക്ഷണമാരാണോ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ അതിന് ഭക്ഷണത്തരമാണ് താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ പപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊന്ന് ജയിലിൽ പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അത് ആ ഒരു വൈകാരികൾ പറഞ്ഞാണോ അത് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തീവ്രത ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ തീവ്രത തന്നെയാണ് അത്തരം മോശത്തരങ്ങൾ ഏത് സ്ത്രീയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും അത് ഞാനല്ല ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നവനെ അത് തന്നെ വേണം അത്രേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയുന്ന ആർക്കും അറിയാം അതൊരു പ്രക്ഷോഭമാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ എന്താണ് പല സ്റ്റാറ്റുകളുടെ ഭാഗമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന അതൊരു അതൊരു അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ അതൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അബുവിന് അത് അറിയാത്തതല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാകും ആസ്വദിക്കൽ എന്നൊരു വൃത്തിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മലയാളികളെ പോലെ ജീർണത ബാധിച്ച ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ ട്രോളിയ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെയും അല്ലാത്ത ആളുകളെയും ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഞാൻ അത് ആ ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലും ഒരു ചർച്ചയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജീർണിച്ച മുഖമാണ് ഇതുപോലൊരു അജിറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലിപ്പിങ്സ് കാണുന്നില്ല വ്യൂ ബേബി ജോൺ അവിടെ തടയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ടേബിൾ വഴി ആ ഒരു പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ ഒരു പിന്നെ നിയമസഭയിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് കഴിയുക അതിൽ ഒരു നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അത് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് അതൊരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു അതായത് ഏത് വിധേനയും കെ മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക തടയുക എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമാണ് ഇ എസ് ബിജുമോളുടെ അടക്കം ലക്ഷ്യം പാഞ്ഞു ചെല്ലുക മാണിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ബജറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുക കീറി എറിയുക അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം കീറി എറിയ അപ്പോൾ ആ ആ സമയത്തുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാണിക്കടുത്തേക്ക് എത്തുകയും നിങ്ങൾ മാണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബജറ്റ് വാങ്ങി കീറി എറിയുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഭരണപക്ഷത്തെ ഇപ്പുറം എം എൽ എമാർക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അവർക്കും വലിയ അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാകും തടയാൻ ശ്രമിക്കും തടഞ്ഞു അതിനപ്പുറം അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതി യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാജമായിരുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നെ തടയുന്നു എന്നെ തടയുമ്പോൾ എന്നെ തള്ളരുത് അല്ലെ എന്നെ കൈവെക്കരുത് തന്നെ കാരണം എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ചിലപ്പോൾ അടി വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തടയരുത് തല്ലരുത് തല്ലു തല്ലു വേണ്ടാത്ത ആൾ തടയാൻ വരാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സീൻ അപ്പം സ്വാഭാവികമായി പിന്നെ ഇനിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ നിന്നൊരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ടേബിൾ വഴി കയറിയാണ് മാണി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബഡ്ജറ്റ് വാങ്ങി കീറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സീൻ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഒരു സീനും ഒരു മീഡിയാസും കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ അതിനെ എടുക്കുകയും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതൊരാൾക്ക് മോശമായി തോന്നിയാൽ അവരൊന്നും കുറ്റം പറയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നണോ എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അത് മോശമായി തോന്നിയാൽ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ അത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് അത് അത് നിയമസഭയിൽ തന്നെ വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയ ഒരു എപ്പിസോഡായി മാറി ലോകം മുഴുവൻ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൽ കയറി കസേരി എടുത്ത് മറിച്ചിടുന്ന വിഷൽ നമ്മൾ കണ്ടു കാലാകാലങ്ങൾ പിന്നീട് നിയമസഭയിൽ അന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഇനി ഉ
അന്ന് ഇനിയിപ്പം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ബിജുമോൾ എന്ന് നിലപാട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആർജവത്തോടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സമരം ശരിയായ റീസൺ വേണ്ടിയുള്ള സമരമായിരുന്നു അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അതേ പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണോ പ്രധാനം ചെയ്ത് ആ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അങ്ങനല്ല ഹാഷ്മി അന്നത്തെ അന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷൻ വെച്ച് ഇപ്പം ഒരു ഷെല്ല് വീണ് പൊട്ടുന്നത് വി എസും ഞങ്ങളും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് സി ദിവാകരൻ സി ദിവാകരൻ സഖാവ് വി എസ് അന്നത്തെ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ള സഖാക്കൾ നിൽക്കുന്നതിനിടയിലേക്കാണ് ഒരു ഷെല്ല് വീണ് പൊട്ടുന്നത് ആ അത്തരം ഒരു ഫൈറ്റ് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടായ ഒരു ഫൈറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഇതിനിടെ ഡെസ്ക് മറിച്ചിടുന്നതും കസേര മറിച്ചിടുന്നതും അല്ലെ മൈക്ക് തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നതും എൻ്റെ എന്നാ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തെറിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അത് നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കാശിയും എന്താണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനും കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട് ആ സമരം ഒരു വലിയ അഴിമതിക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു ജനകീയ പോരാട്ടമാണ് ആ പാർട്ടി കൈപ്പാടകൾ നിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇ എസ് ബിജുമോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ആ പാർട്ടി കൈപ്പാടകലെ അല്ല അവർ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇ എസ് ബിജുമോളുടെ ഈ ആർജവത്തിൻ്റെ എന്ത് പ്രസക്തിയുണ്ട് ബിജുമോൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വി എസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരുടെയും ആർജവത്തിനും കൺവിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ ശ്രീമതി ബിജുമോൾ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല കാശിയും ഞാൻ ആ ആ ഒരു സമരത്തെ ഇപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ മുന്നണി തോൽപ്പിച്ചോ ശ്രീമതി ബിജുമോൾ ഇല്ല ആ പാർട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച് കയറ്റുക വഴി മുന്നണി തോൽപ്പിച്ചു എന്നൊന്നും നമുക്കതിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സമരം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളിൽ കരുതുകയും നിയമസഭ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സഭയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥിരമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ആൾ ലതികട്ടതയാണ് ലതികട്ടതി അന്ന് സഭയിലില്ല അന്ന് സഭയിലില്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പം ആരുടെയും കയ്യിൽ അന്ന് മുദ്രാവാക്യമില്ല വി എസ് ആണ് അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുദ്രാവാക്യം എഴുതി തരുന്നത് പടപടാന്ന് വി എസ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മുദ്രാവാക്യം എഴുതി ബിജുമോൾ ഇത് വിളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാനാണെന്ന ഞാനെന്ന മുദ്രാവാക്യം വി എസ് എഴുതി തന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഗ്നി ശരിയായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെടുത്ത നിലപാട് അതിൻ്റെ മേശയുടെയും കസേരയുടെയും ഡെസ്കിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിനും അപ്പുറത്ത് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട് ഒരഴിമതികളോടും സന്ധിയില്ല പാടില്ല കേമാണി ഇപ്പോൾ മണിസാറിപ്പോ ഇല്ല മണിസാർ പൂർണ്ണമായി കുറ്റമുക്തനാണ് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തെറ്റും ശരിയും ഒക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ മാത്രമല്ല മാണിസാർ ഇല്ല മരിച്ചുപോയവരെ പറ്റി നല്ലത് പറയേണ്ട ചീത്ത പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലത് വേണം പറയാൻ മാത്രമല്ല മാണിസാറിനോട് വ്യക്തിപരമായ കുടുംബപരമായ ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല മാണിസാറുമായി കുടുംബപരവും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം ഒരു വേദിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഈ നോട്ട് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതാണ് അടുത്ത് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിരവധി തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പം വേറെ എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അറിയില്ല നമ്മൾ സാധാരണ എൻട്രൻസിൽ വന്നിട്ടാണല്ലോ പോരുക ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും വീടിന്റെ പോമുഖത്തോണ്ട് നോട്ട് നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വെക്കില്ലോ ആരും അല്ലേ അല്ല നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത അതിന്റെ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നൽകിയ ഹർജി പിൻവലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പിൻവലിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു വലിയ ഒരു അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ ആവശ്യത്തെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകം തന്നെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇത്തരം ഹർജികളാണ് അത്ര ഈ കേസ് കൊണ്ടു പോകാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകുന്ന അല്ല നിങ്ങൾ ഹർജി പിൻവലിച്ചു വന്നേ അല്ല നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ശരിയായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം കാരണം
ഡയറക്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല അസംബ്ലി കയറി ഈ വലിയ കടിയും വെച്ചിട്ട് പെണ്ണായി പോയത് കൊണ്ട് ആളുകൾ തൊട്ടാൽ പീഡന കേസ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഇതെല്ല അടിച്ച് ആരെങ്കിലും പണ്ട് കൊട്ടങ്ങി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കേവലക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരും അടിക്കാൻ തറ കാണിച്ച നേതാവാണ് ആരായാലും അടിച്ചിറക്കേണ്ടി പിന്നെ വിജിമോനാണെന്ന് അവൾ ഒന്നാം തരം തറയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പറയുന്നത് സഭയ്ക്കുള്ള സംഭവമായിരുന്നു ശ്രീപീഡന എന്താണ് നിയമമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു കൊട്ടക്കേറ്റിയേനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിജിമോൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നാൾ മുന്നിലുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ത് എന്തായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി ആ സമയത്തെ പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് കാണും എല്ലാ വേസ്റ്റും നമ്മൾ വാരി നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടു നോക്കുമോ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ വന്നു വീഴുന്ന ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ടാകും അതെല്ലാം പെറുക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്താ പറയുക നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിതിനെ ഞാൻ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വേസ്റ്റും അദ്ദേഹം വേസ്റ്റ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു വേസ്റ്റും പെറുക്കാറില്ല ഞാനൊരു വേസ്റ്റും മൈൻഡ് ചെയ്യാറുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ തക്ക വിധം ചില കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേശാഭിമാനിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നു ആ ആർട്ടിക്കിൾ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അന്നത്തെ എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും പേരിൽ അതിൽ ആ ദേശാഭിമാനിയുടെ ആ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് വളരെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനം വെള്ളപ്പള്ളിക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ആ ആർട്ടിക്കിൾ അതുപോലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നാൽ മതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതിന് പകരമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും പേരിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല മണിയാശാനും കിട്ടി വെള്ളാപ്പള്ളി സാറിൻ്റെ ഇന്ന് തെറി അപ്പം എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലും മണിയാശാൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും പേരിലും അന്ന് ഈ സാധനം റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പതിനായിരം കോപ്പിയാണ് അന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടുന്നൊരു സമയത്താണ് ഈ സാധനം പതിനായിരം കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ലേ ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ പതിനായിരം കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരാൾ അത് ഒരു നോട്ടീസ് അതിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ബാക്കി മുഴുവൻ അപ്പം തന്നെ പെട്രോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കത്തിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അതങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി സാർ വീരുമയുടെ പ്രചരണത്തിൽ അന്ന് അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് മത്സരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് മത്സരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേദിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പിയാണ് അദ്ദേഹം പൊക്കി കാണിക്കുന്ന പേ പേജിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെയും പേരിൽ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ കത്തിച്ച് കളയുന്നത് പക്ഷേ നല്ല ബോധമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ അതെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാണോ ആ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാണ് പാരമണിഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതാണല്ലോ ഇനി പേര് പറയാൻ കാഴ്ചയും പറയരുത് താങ്കളെ താങ്കളെ അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന പാർട്ടി അന്വേഷിച്ച തരം താഴ്ത്തിയ ആൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ആണ് എന്ന് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി വർക്ക് ചെയ്ത ആളല്ലേ ശ്രീമതി ബിജിമോൾ താങ്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി പാർട്ടി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ള കാരണം എന്താണ് താങ്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ഇ എസ് ബിജിമോളോട് അതില്ലായിരുന്നു അല്ല എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഹാജിമാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ പാർട്ടി കണ്ടെത്തി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അന്ന് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിജിമോൾ പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടി കണ്ടെത്തി തരം താഴ്ത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയല്ലേ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അ
പറയും സേനാപതി വേണു അതായത് ഡി എസ് പി ജോൾ പറയുകയായിരുന്നു എന്താണ് സി പി വിടാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു സമയത്തെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം തള്ളുന്നു എന്നെ വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ ക്ഷണിക്കാൻ ധൈര്യം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കാർക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മറുപടി എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കാം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ബിജിമോള് ശ്രീമതി ബിജിമോള് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഒറിജിൻ കോൺഗ്രസ് പക്ഷപാതിയും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഒരാളുമാണ് അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് സീറ്റ് തേടിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു ആരോപണമൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടി ഏതായാലും ബിജിമോളാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ബിജിമോൾ വേറെ പാർട്ടിയിൽ ചേരും എന്ന് അത് ഭാഗ്യവശാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലാണ് ചേരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ ആ പഴയ സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ആളുകൾ പുതുക്കിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും സനാവതി അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല ബിജിമോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരി ആയിരുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു കൊടി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിലപാടുകളുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അത് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എ ഐ എസ് എഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ വൈ എഫിലോ ഒന്നും വളർന്നതല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സി പി ഐയുടെ ആളായിട്ട് പോത്തു പിന്നെ പടിപടിയായി മനുഷ്യൻ്റെ സമയവും സന്ദർഭവും യാതവും ഒക്കെ നല്ലതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പടിപടിയായിട്ട് വളർന്നതായിരിക്കാം ഈ ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങ് ഇവിടെ ഒരു വിഷുവല് കാണിച്ചല്ലോ പക്ഷേ കെ കെ ശിവരാമൻ എത്ര പുച്ഛത്തോടു കൂടി ആ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കുക അല്ല അത് വാത്സല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അല്ല വാത്സല്യമാണ് എന്ന് ശ്രീമതി ബിജിമോൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇരിക്കുന്ന കാണികൾ ആരും അത് ചിലപ്പോൾ അവരാദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും അവരെ വിഷയമൊന്നും നോക്കട്ടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല സി പി ഐക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത് ബിജിമോൾ ഒരിക്കലും സി പി ഐയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു നമ്മളൊരു മത്സരരംഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് ഇത് അൻപത്തൊന്ന് പേരാണോ അൻപത് പേരിൽ ആറാണോ ഏഴാണോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഏഴ് പക്ഷേ അത് അവരുടെ പാർട്ടിക്കുള്ള കാര്യമാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി ഐയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അത് ഒരു അൺപാർലമെൻ്ററി ആയിട്ട് കണക്കാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിൽ അത്രമാത്രം അസ്വീകാര്യത ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ബിജിമോൾ പറയട്ടെ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബോധമുള്ളയാളാണ് അത്യാവശ്യം ചട്ടക്കൂട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാൻ നമ്മൾ ചട്ടക്കൂടിന് പുറത്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ചിലപ്പം തെറ്റായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അത്തരം ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചകൾ പുറത്തേക്ക് പോ പറയരുത് എന്ന് കൃത്യമായ സംഘടന ചട്ടക്കൂട് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കൊക്കൂണൊക്കെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെ താങ്കൾ എടുത്ത് പൊതുമധ്യത്തിലിടുകയാണ് പാർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പാർട്ടി മാത്രമല്ലെന്ന് എല്ലാ പാർട്ടിയിലും നടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സേനാപതി പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു ബാഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരിയാണ് മമ്മി മമ്മിയുടെ ഒരു ബാഗ്രൗണ്ട് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ കോൺഗ്രസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആകണമെന്നില്ല എൻ്റെ ഫാദർ സി പി എം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സി പി എം ആകണമെന്നില്ല ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാർട്ടി സി പി ഐ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പാർട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ബിജിമോളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബിജിമോൾ നയിച്ച മൂന്ന് സമരത്തോട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ബിജിമോളെ പോലെ ഒരാൾ എം എൽ എ ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതും ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ബലമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അവർ കൊടുത്തത് പോലും അല്ലാന്നാണ് അത് പിന്നീടുള്ള ചർച്ച ആ ജാക്കറ്റ് ധരിച്ച് ശ്രീ എ കെ ആൻ്റണിയെ പോലെ ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അത് ഒരു ശരിയായ സമരരീതി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹവും വിചാരിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഒരു ഒരു കേവല ഒരു ഗിമ്മിക്സ് സമരരീതി ഒരു എം എൽ എ അതും മൂന്ന് വട്ടം അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എം എൽ എ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേ
ആ പട്ടയമേളയിൽ വന്നിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പ് അല്ലെ ഗിമ്മിക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമരപരിപാടിയിലേക്ക് പോയത് അതൊട്ടും ശരിയായിട്ടാണ് അന്ന് എ ഡി എമ്മിന് എതിരെ ഒരു സമരം ശ്രീമതി ബിജിമോൾ അന്ന് എ ഡി എം പേടിച്ചിറന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ബിജിമോൾക്ക് മുന്നിൽ അന്ന് താഴിട്ട് ചവിട്ടി കാലൊടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീട് വന്ന വാർത്ത ആ സമരത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ട സമരമാകട്ടെ തേയിലത്തൊഴിലാളിയുടെ വേഷത്തിൽ ഒന്ന് സമരമാകട്ടെ ബിജിമോളുടെ സമരങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിയമസഭയിൽ കണ്ട സമരമാകട്ടെ ഒരു ഷോ ഓഫിന് സ്വഭാവമുണ്ടോ ശ്രീമതി ബിജിമോൾ അതെ സമരത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലെടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്യാം രണ്ടാ സമരക്കാരുന്നയിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു വികാരം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സമരം ചെയ്യാം അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് തോട്ടമാണ് ഞാൻ എം എൽ എ ആകുന്ന സമയത്ത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത് തുറക്കാൻ പല മാർഗങ്ങൾ പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എല്ലാം ഒരേപോലെ പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനം അവിടെ ഹർത്താലാണ് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും അത്തരം ചില സമരമാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കേണ്ട വന്നാൽ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യും മൂന്ന് വട്ടം ബിജിമോൾ എം എൽ എ ആയി രണ്ടു വട്ടവും ബിജിമോൾ ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ ഗവൺമെന്റ് പതിനൊന്ന് ടു പതിനാറ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷത്ത് ദെൻ പതിനാറ് ടു ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കേണ്ട ആൾ ഷീ ഇസ് ലൈബിൾ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അത് പരിഹരിക്കേണ്ട ആൾ മുനിയമ്മയുടെ വേഷവും കിട്ടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുമോ അല്ല പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മുനിയമ്മയുടെ വേഷം കിട്ടിയാലേ പരിഹാരം അല്ല പരിഹരിക്ക ഒരു കാരണം നോക്കും പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുന്നു പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയണം എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ദേ വെച്ച് ഒഴിയുന്നു എം എൽ എ സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്നല്ല ഞാൻ അത് അതിൻ്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ പത്ത് വർഷം ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ എം എൽ എ ആയിട്ടിരുന്ന ആള് ആ പ്രദേശത്തെ ഇരുപത്തേഴ് തോട്ടം ഇപ്പോഴും പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ തോട്ടങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ച് വിൽക്കുന്നതിനും അതിന് കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബിജിമോളിൽ പങ്കുണ്ടെന്നല്ല സി പി ഐ പാർട്ടിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ആ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് വെറുതെ തമാശ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ അതിനകത്തൊന്നും വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ വേറെയാണ് ഞാനിത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് എല്ലാ ഓഫീസുകളും കയറി ഇറങ്ങി ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അന്നത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് എല്ലാ ഓഫീസുകളും കയറി ഇറങ്ങി ഞാൻ ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാണ് ഒരു വിഷയം എൻ്റെ മുമ്പിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വേണു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ദാ വെച്ചൊഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതിനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു ചർച്ച വരിക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ല കുട്ടിയാണ് ഗുഡ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേരങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് അങ്ങിറങ്ങി ഇറങ്ങിയത് തൽക്കാലം ഞാനൊരു ബാഡ് ഗേൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു എ ഡി എം പിന്നെ എന്ന് പറയുക ഈസ് എ വെരി ജെൻറ്റിൽമാൻ വളരെ ജെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളും അറിയാതെ ആ ഒരു വിഷുവല് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് വിടമാട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതാണ് ഈ സറ്റയർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്പിരിറ്റിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവ് എന്താണ് അല്ലെ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂവിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് ആരും പരിശോധിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുമ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും കാരണം ആ ഞാൻ വന്ന ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് മാത്രമാണല്ലോ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ മുഴുവൻ വിഷ്വൽസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാൻ ആ ആൾക്കൂട്ട ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ റോഡിലിരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി വരുന്നതും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെ തള്ളി വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിടുന്നതുമാണ് അല്ലാതെ വളരെ ബോധപൂർവം അതും അത്രയും സൗമ്യനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പശ്ചാത്താപം നടത്തിയ ഒരു അജിറ
നിങ്ങൾ ആ വിഷൻസ് മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹം താഴെ വീഴുന്ന ആ വിഷു എവിടെയും ഉണ്ടോ അല്ല താഴെ വീഴണ്ടെന്നേ ആളുടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കാലിന്റെ സാരി ഉടുത്തോണ്ട് ചവിട്ടുന്ന വിദ്യ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പോണേ ഇനി ആറ് മീറ്റർ സാരി അല്ല ഞാൻ ആറര മീറ്റർ സാരി ഉടുക്കുന്ന ആളാ ഇനി ഈ ആറര മീറ്റർ സാരി ഉടുത്തിട്ട് ഒരാളെ ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഒന്ന് എഡിഎം പറയുന്നത് തന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് പിന്നോട്ട് തള്ളിയിട്ട് കാലിന്റെ പുല്ലൂരിക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ആ ചവിട്ടിൽ ആ ചവിട്ടലിലാണ് എന്റെ കാലിന്റെ പുല്ലൂരിയുടെ അസ്ഥിക്ക് പൊട്ടലുണ്ടായി ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം ചികിത്സയില്ല ഇനി ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ ത്രീ ട്വന്റി സിക്സിന് കേസെടുക്കും കാരണം ചെരുപ്പന്നെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച ഒരാളുടെ കാല് ചവിട്ടി എല്ല് പൊട്ടിച്ചതിന് ത്രീ ട്വന്റി സിക്സിന് കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ഒരാള് വയലൻസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു വലിയ പോരായ്മ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് നിയമസഭാ സമരത്തെ കുറിച്ച് നിയമസഭാ സമരത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ന്യായീകരണം ബിജിമോളിലൂടെ പറഞ്ഞു ബിജിമോളും ജമീല പ്രകാശവും കെ കെ ലതികയും ഈ മൂന്ന് പേരെ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് പേരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അടുത്ത് കയറുക ഇനി കഴിയുമെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുണ്ടുരിയ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലായി ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ തടഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ എം എൽ എയുടെ എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പ്രസവ വാർഡും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ലേബർ റൂമും ഇല്ലാത്തത് പീരിമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ ജനകീയ സദസ്സിൽ പതിനഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം അങ്ങ് എം എൽ എ ആയിട്ടിരുന്ന ആ പീരിമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് ആരോപണമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറുപടി എന്താണ് വാട്ട് 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 ഈസ് എ റീസൺ നേർക്കുന്നവരോട് പറയാവുന്നതാണ് അല്ലേ എന്തോ അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ പീരിമേട് ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യമില്ല പതിനഞ്ച് കൊല്ലം എം എൽ എ എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വാർഡ് സേനാവധി ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെയാണ് പറഞ്ഞത് സേനാവധി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എട്ട് അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് എടുത്ത ഉടനകത്ത് നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പിന്നെ ഡെലിവറി അടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ അടക്കം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും വന്നു പക്ഷേ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ ഇല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് അവിടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓർത്തോയിലാണെങ്കിലും അനസ്തേഷ്യയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഒരു അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറുടെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അനസ്തേഷ്യ ആ കാര്യങ്ങൾ അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടർ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വേണു പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണു അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെയും പ്രാദേശിക ലേഖകന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അതായത് പ്രസവ വാർഡ് ഉൾപ്പെടെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പീരുമേട്ടിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലുള്ള ഞാൻ മൈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവർ എം എൽ എ ആയിട്ടിരുന്ന ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം റെഡി ടു വിഡ്രോ മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തങ്ങളുടെ സഹോദരി തങ്ങളുടെ എം എൽ എ ഓഫീസർ ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് അതിൽ വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സഹോദരിയുള്ള സഹകരണ ബാങ്കിന് പണം അനുവദിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്തോ എടുത്ത പണം തിരിച്ചടച്ചില്ല എന്ന ഒരു വഞ്ചന കേസ് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാഷ്ട്രീയ കേസ് മാത്രമാണ് പൊളിറ്റിക്കലി വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്തൊന്നും വേറെ ഒന്നും കഴമ്പില്ല മറ്റത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വേലിയെ കിടന്നതിനെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ അത് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചാൽ വേ നമ്മൾ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അനി
കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ അനിയത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെട്ട് സഹായിക്കും വാദങ്ങളും മറുവാദങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനിയും ഓഡിയൻസിന് സമയമാണ് ഓഡിയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യം സേനാപതി സഹ ആളിനോടാണ് എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായി വളർന്നല്ല നമ്മുടെ ബിജ്മോൾ എം എൽ എ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജന്മന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടല്ല വരുന്നത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാരണം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരിയായിരുന്നു ആ കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തിരുവാണൂരിൽ വന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം തിരുവാണൂർ സി പി ഐയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഞാൻ വളർന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊലയും കൊല്ലവും ഉള്ളവരാണ് മോളെ അവരുടെ അടുത്ത് പോകരുത് എന്നാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലാതെ ജന്മന ആരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടാണോ കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കാര്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലും യുവജന രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇടുക്കിയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രീമതി ബിജിമോളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കുറവായിട്ടോ പോരായ്മയായിട്ടുള്ള ഞാനൊരു യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാലം പതിനഞ്ച് വർഷം എം എൽ എ ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് ചെയ്തിട്ടില്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ശ്രീമതി ബിജിമോൾ മാരത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മാക്സിമം മിനിമം അല്ല എല്ലാ കാര്യം ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചെയ് എനിക്കിപ്പം ഒരു എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ആ ലിമിറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് പീരമീഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ആശുപത്രികളിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഡോക്ടേഴ്സ് വരാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവധി അവധി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ശരിയായ ഉത്തരം മാഡം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ അവധി എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആ കാലൊക്കെ പോയി പീരുമട താലൂക്ക് ആശുപത്രി ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഫണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ക്യാഷ്വാലിറ്റി പിന്നെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പീരുമട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തുടക്കം ശ്രീമതി ലീലാമ്മ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാവട്ടെ അതായത് ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ താൻ നിൽക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർണയിക്കുന്നത് കുടുംബ പശ്ചാത്തലമോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിയായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയെ പോലുള്ള വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജില്ല ഒരു പ്രദേശം അവിടുത്തെ ഈ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കുറേ കൂടി ഫലപ്രദമായിട്ട് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പരിശ്രമം വേണം എന്നാണ് യുവതലമുറ തന്നെ നമ്മളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രീമതി ബിജിമോൾ മൂന്ന് ടേം തുടർച്ചയായിട്ട് നിയമസഭാംഗമാവുന്നു അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പ്രാ പാർട്ടി പ്രവർത്തക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്രതികരിക്കേണ്ടിടത്ത് തുറന്ന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവം കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ജനകീയ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഡീമോളറൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട് അത് സ്വന്തം ഒരു ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം ഇഷ്യൂ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലപാടും നോടും യോജിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ശ്രീ ശ്രീ സേനാപതി വേണു ബിജിമോൾ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഗതാർഹം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ഞാനത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ഒര
ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം യെസ് താങ്ക് യു സാർ അബോധാണ് ബിജിമോളുടെ ജീവിതം രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയ വർത്തമാനം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ മറ്റൊരുമായി വീണ്ടും കാണും ഇത് ജനകീയ കോടതി പ്രസിഡന്റ് ബൈ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിയമങ്ങൾ അപ്പം ചുട്ടവ നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം സന്ദീപ് വാര്യർ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ താളം ചവിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പിന്തുണ ഈ വിഷയത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സംശയം